మనలోని నిర్లక్ష్యం కరోనాకు ఒక వరంగా మారుతుంది మనలోని అజాగ్రత్త కరోనా వ్యాప్తికి దోహదపడుతోంది అంటే నిర్లక్ష్యం ఎవరు చేస్తున్నారు కరోనాని వ్యాప్తి చెందేలా ఎవరు చేస్తున్నారంటే ఎవరైతే నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారో వాళ్లే ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణకు కారకులు అటువంటి వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నా పర్లేదు అనేది ఇప్పటికే చాలామంది పబ్లిక్ ఓపెన్గా చెబుతున్నమాట అయితే ఇప్పుడు అనంతపురంలో ఆల్రెడీ ఇటువంటి వారి కోసం పోలీసులు ఒక స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఆ ట్రీట్మెంట్ చూసిన తర్వాత యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒకటే అంటున్నారు ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగిస్తే కనుక అసలు ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణి అనేది ఉండదు ఈ కరోనా మహమ్మారిని కూడా చాలా సింపుల్గా త్వరగా తరిమి కొట్టేయచ్చు అనేది అలాగని చెప్పి లాఠీలు ఇచ్చుకుని ఏమి నడాలి విరిగే విరిగేలా చితక్కొట్టేయట్లేదు పోలీసులు లాఠీలు పగిలేలాగా ఇంతకుముందు కొన్ని వీడియోలు హల్చల్ చేసినాయి గతంలో అలాగా అటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయట్లేదు కాకపోతే వాళ్ళకి మాస్కులు పెట్టుకోకుండా అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి తిరుగుతున్న బుద్ధి లేని వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చేలా మాత్రం మంచి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు పోలీసులు డాక్టర్లు ఇద్దరు కలిసి ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఇది అనంతపురంలో ఎందుకు జరుగుతుందంటే అనంతపురంలో కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది ఈ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కట్టడి చేయాలంటే ముందు విచ్చలవిడిగా రోడ్ల మీద తిరిగే పోకిరి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కట్టడి చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళ వల్ల మొత్తం ఆ ప్రాంతానికి ఆ జిల్లాకి మొత్తం మీద ఆ రాష్ట్రానికి దానివల్ల దేశానికే ప్రమాదం అంటే ఒక్క పోకిరి విద వల్ల యావత్ దేశానికి ఎంత ప్రమాదం ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇంతకీ పోలీసులు డాక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కొన్ని సెంటర్లలో ఒక అంబులెన్స్తో కొంతమంది వైద్య నిపుణులు కొంతమంది పోలీసులు కూడా పీపీఈ కిట్లు ధరించి ఉంటున్నారు అంబులెన్స్ ఒక పక్కన పెట్టి ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి మాస్క్ లేకుండా వచ్చిన లాక్డౌన్ ఉబ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ బిహేవ్ చేసిన అంటే ఒకే బండి మీద ఇద్దరు రావడం ముగ్గురు రావడం ఇటువంటి చేస్తే కనుక అలా మాస్క్ లేకపోయినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళు బండి ఆపుతున్నారు వాళ్ళ ఆ బండి మీద ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు ఒకళ్ళుంటే ఒకరిని ఒక నలుగురు మనుషులు వచ్చి ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళిపోయి అంబులెన్స్లో వేసి తాళం వేసేస్తున్నారు అలా ఎంతమంది వస్తే అంతమందిని అంబులెన్స్లో వేసేసి అంబులెన్స్ నిండిన తర్వాత వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక క్వారంటైన్లో పడేసి పదిహేను రోజుల వరకు వాళ్ళని బయటికి రాకుండా అక్కడ ఉంచేస్తున్నారు సో ఎవరైనా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి పోకిరి వేషాలు వేసి అనవసరంగా రోడ్డు మీద తిరిగితే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇదే సరైన శిక్ష అలాగని చెప్పి వాళ్ళను దండించట్లేదు వాళ్ళని తిట్టట్లేదు వాళ్ళని కొట్టట్లేదు ఏమీ చేయట్లేదు కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడేసి అంబులెన్స్లో పడేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి క్వారంటైన్లో ఎక్కడైతే క్వారంటైన్ గదులు ఏర్పాటు చేశారో ఊరు చివర అక్కడ పడేస్తున్నారు మాస్కులు లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన వాళ్ళకి రోడ్డు మీద తిరిగే అర్హత లేదు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అనేది నిజంగా ఇది బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అని అనుకోవాలి పోలీస్ ట్రీట్మెంట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచించారు ఇది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా చేస్తారు అని తెలిస్తే ఎవరు మాస్క్ లేకుండా బయటికి రారు ఎవరు అనవసరంగా బయటికి రారు సో ఇప్పుడు అనంతపురంలో అదే జరుగుతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అవసరానికి మాత్రమే బయటకు వస్తున్నారు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రజలందరూ ఈ పోలీసులు వైద్యులు కలిపి అనంతపురంలో చేస్తున్న ఈ ట్రీట్మెంట్ని మెచ్చుకుంటున్నారు ఇది కనుక దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగిస్తే కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి కొంతవరకు ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉపయోగపడతాయి అనేది కూడా ప్రజల అభిప్రాయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి